Assalamu alaikum dear students this is the lecture number 11 of classical genetics beta possible hua to iske baad genetics ko khatam karne ke baad hum shayad zoom se start karenge there are few topics left in this classical genetics this is the lecture number 11 mere bachche aapko pata hai last wali lecture mein hum pleiotropy ki baat kar rahe the और पीलियोट्रॉपी आपको पता है क्या होता है व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर और पीलियोट्रॉपी की एग्जांपल मैंने आपको बताई द एग्जांपल नंबर 1 वी डिस्कसड रिगार्डिंग द पी प्लांट एग्जांपल नंबर 2 वी डिस्कसड इन द ड्रोसोफिला नाउ देन वी डिस्कसड द एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू ह्यूमंस एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी इन ह्यूमंस जिसमें हमने एक डिजीज को पढ़ा जिस डिजीज का नाम है फिनाइल कैटोनेरिया ठीक है तो लास्ट वाले लेक्चर को आपने देखा होगा उसमें आपको पता है फिनाइल एलानिन कैटोने सॉरी फिनाइल कैटोनेरिया क्या है जिसमें एक एंजाइम पीएएच फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंट होता है तो उसकी वजह से फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हो पाता है टाइरोसिन में दिस फिनाइल फिनाइल एलानिन जो है बेटा एक अमाइनो एसिड है it cannot be converted into tyrosine so it gets converted into phenyl pyruvic acid and gets accumulated into central nervous system which leads to the mental retardation besides mental retardation there are several other uh, disorders in this human being uske baad beta albinism bhi humne dekha albinism bhi kya hota hai now aaj ke lecture mein बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जांपल वन मोर एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी इन ह्यूमंस दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया देयर इज एन अनदर टॉपिक दैट टॉपिक इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया सो डियर स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा एक ऐसा डिजीज है एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है RBCs ka shape change ho jata hai and they become sickle shaped sickle shaped ka matlab hai crescent shaped crescent shaped RBCs like this one RBCs become sickle shaped or crescent shaped is ki wajay se kya hota hai beta is wale organism mein blood loss ho jata hai to usi ko anemia kaha jata hai now sickle cell anemia how it is an example of pleiotropy sickle cell anemia kya hai agar iske bare mein ek alag sa lecture hoga bahut bada lecture iske upar hoga aapko beta sickle cell anemia aapko zoology ke genetics mein bhi padhna hai lekin yahan hame dekhna hai ki sickle cell anemia kaise pleiotropy ka example hai mere bachche sickle cell anemia mein kya hota hai hemoglobin aapko pata hai hb this hemoglobin consists of four polypeptide chains in which there are two alpha and two beta chains hemoglobin ke bahut sare types hai beta lekin jo mature ya adult human being mein hemoglobin hota hai iski do chains char chains hoti hai total it consists of two alpha and two beta chains theek hai beta aur sath hi sath yaad rakhna alpha chain jo hai it is made up of 141 amino acid and each beta chain consists of 144 amino acid so agar aapko total amino acids ko calculate karna hai multiplied by 2 multiplied by 2 inka value aap add karoge so you will get the total number of amino acid which are present in the hemoglobin mere bachche ye jo sickle cell anemia जिसको हीमोलिटिक एनीमिया भी कहा जाता है ना क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन को छोड़ो बेटा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है बीटा चेन इट कंसिस्ट ऑफ 144 अमाइनो एसिड लेकिन मेरे बच्चे ये जो पीलियोट्रॉपी में पीलियोट्रॉपी में क्या बीटा चेन जो है सॉरी सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन है 
इस बीटा चेन में क्या है इस बीटा चेन में एक चीज आ जाती है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एम आई नोशन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है बेटा सो बीटा चेन में बेटा सिक्स पोजिशन पे प्रेजेंट होता है गुलेटामिक एसिड अगर पहले पोजीशन से स्टार्ट करेंगे पहले पोजीशन पे प्रेजेंट होता है वैलिन उसके बाद होता है प्रेजेंट सेकंड पोजीशन पे हिस्टरीन उसके बाद थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ल्यूसिन फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होता है थ्रियोनिन फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होता है प्रोलिन सिक्स पोजिशन पे प्रेजेंट होता है गुलेटामिक एसिड और सेवेंथ पोजिशन पे भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा गुलेटामिक एसिड नाउ माई डियर स्टूडेंट्स मेरे बच्चे आप याद रखोगे सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जहां हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में बीटा चेन के सिक्स पोजीशन पे गुलेटामिक एसिड जो है ये रिप्लेस होता है वैलिन से वैलिन एक दूसरा एमाइनो एसिड है आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकल सेल एनीमिया दिस गुलेटामिक एसिड गुलेटामिक एसिड एट द सिक्स पोजिशन is represent is replaced by another amino acid that is called valine aur ye change kaise aa jati hai beta ye change aa jati hai point mutation se kyunki abhi mutation ka concept aapko nahi hai maine mutation nahi padhaya ye point mutation kya hota hai ye baad ki baat hai isko main question mark rakhunga lekin yaad rakhna ye jo valine hota hai वैलिन की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है गुलेटामिक एसिड से फॉर एग्जाम्पल ये जो वैलिन है इट इज अ हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड वैलिन जो है ये एक हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड है लेकिन गुलेटामिक एसिड जो है ये एक हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड है ठीक है नाउ इन दिस केस द आर बी सी इज बिकम सिकल शेप यही है बेटा सिकल सेलिनीमिया सिकल सेलिनीमिया में क्या होता है बीटा चेन बीटा चेन के सिक्स पोजिशन पे गुलेटामिक एसिड रिप्लेस होता है एक दूसरे एमाइनो एसिड से जिसका नाम है बेटा वैली तो अब इसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सिकल सेलिनीमिया है बीटा चेन इसमें डिफेक्टेड होता है एक तो एनीमिया इसमें होता है हीमोलिटिक एनीमिया ब्लड लॉस जिसको आप कहते हो एक तो आरबीसी के सिकल शेप होने की वजह से इस ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा हीमोलिटिक एनीमिया बिसाइड्स दैट देर आर मेनी अदर ऑर्गन लाइक इस ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म में सिकल सेल एनीमिया हो गया इसके बोन्स में डिफेक्ट होता है मेरे बच्चे इसके लंग्स में डिफेक्ट होता है इसके किडनीज में डिफेक्ट होता है इसके स्प्लीन में डिफेक्ट होता है दैट मीन्स ये वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें सिकल सेलेनीमिया है इस जीन की वजह से इस डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें है यही तो होता है वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर बिसाइड दैट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यूल रिमेंबर दैट एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सिकल सेलेनीमिया होगा इन ऑर्गेनिज्म का क्या होता है दे हैव इनक्रीज रेजिस्टेंस they have increased resistance to one type of to have they have increased resistance to one type of malaria which is caused by ek type of malaria jo cause hota hai which is caused by plasmodium falciparum which is caused by plasmodium falciparum so with this i have finished the sickle cell anemia आई होप आपको सिकल सेल एनीमिया यहाँ आपको इतना याद रखना है जोलॉजी में आपको ये अलग से पढ़ाया जाएगा वहाँ डिटेल स्टडी आपका होगा लेकिन यहाँ आपको याद रखना है बेटा एक ऑर्गेनिज्म सिकल सेल एनीमिया जिसको होगा उसके आर बी सी क्रीसेंट शेपड सिकल शेपड जिसकी वजह से उसमें होता है हीमोलिटिक एनीमिया एक्चुअल में क्या होता है हीमोग्लोबिन उसका डिफेक्टेड होता है क्यों डिफेक्टेड होता है बिकॉज हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में प्रॉब्लम होती है क्या प्रॉब्लम होती है गुलेटामिक एसिड जो होता है वो रिप्लेस होता है एक दूसरे अमाइनो एसिड से जिसका नाम है वैली तो इसकी वजह से बेटा देर आर सम अदर प्रॉब्लम अदर ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच गेट इन्वॉल्व ठीक है लेट इज डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉपी जीन दैट इज कॉल्ड एज मरफान सिंड्रोम एक और बेटा एक और एग्जाम्पल पीलियोट्रॉपी की दैट इज कॉल्ड एज मरफान सिंड्रोम ये जो बेटा मरफान सिंड्रोम है एक ऐसा डिजीज है 
it is actually a genetic disorder it is actually a genetic disorder kaun sa genetic disorder hai ek aisa organism isme hota hai jisme defective connective tissue hota hai ek aisa organism jisme defective connective tissue hota hai now in this case एक ऑर्गेनिज्म जिसमें मरफान सिंड्रोम होता है इसमें डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है वाई बिकॉज इसमें एक प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है फाइब्रिलियन प्रोटीन और ये फाइब्रिलियन प्रोटीन क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म में फाइब्रिलियन प्रोटीन होता है मेरे बच्चे डिफेक्टिव लेकिन बिसाइड द एबनॉर्मलिटीज इन द स्केल्टल सिस्टम मरफान सिंड्रोम जो है बेटा ये एक एग्जाम्पल है स्केल्टल सिस्टम के रिलेटेड ये एक डिसऑर्डर है स्केल्टल सिस्टम के रिलेटेड लेकिन मरफान सिंड्रोम जिस ऑर्गेनिज्म का होगा न सिर्फ इसको एबनॉर्मेलिटी होगी न सिर्फ इसको डिफेक्ट होगा स्केल्टल सिस्टम में बल्कि इसके आइज और कार्डियो वेस्क्यूलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है इसके आइज और कार्डियो वेस्क्यूलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है हेंस दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोट्रॉपी बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू इसमें होता है स्केल्टल सिस्टम के रिलेटेड ये डिजीज है मगर बिसाइड दैट इस ऑर्गेनिज्म के आइज में प्रॉब्लम है इसके कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम में भी प्रॉब्लम है एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोट्रॉपी वन मोर एग्जाम्पल फोर्थ वन एक और एग्जाम्पल बेटा पीलियोट्रॉपी की दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस पता नहीं बेटा आपने ये सिस्टिक फाइब्रोसिस इससे पहले सुना है कभी ये एक लाइक थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है इस डिजीज में डैमेज हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म का लंग्स डैमेज होता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज होता है मेरे बच्चे आप डिविएट नहीं होना वी आर डिस्कसिंग द पीलियोट्रॉपी पीलियोट्रॉपी होता है वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है एक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होता है ये क्या करता है बेटा ये उन सेल्स को अटैक इस जेनेटिक डिसऑर्डर में वो वाली सेल्स पे अटैक होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स इन दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस ये वो वाली सेल्स पे अटैक करता है जहां म्यूकस सेल्स पे अटैक होता है जहां स्वेट फॉर्मिंग सेल्स पे अटैक होता है जहां डाइजेस्टिव जूसेस बनाने वाली सेल्स पे अटैक होता है और उसकी वजह से क्या होता है बेटा ये जो सिक्रीटेड जूसेस है दीज फ्लूड्स आर नॉर्मली थिन एंड स्लिपरी सो इट इज अगेन लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा मेरे बच्चे उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है उस ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत सारे डिजीजेस होती है बहुत सारे बहुत सारे बेटा इसमें अदर uh, ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं दिस इज ऑल रिकॉर्डिंग द सिस्टिक फाइब्रोसिस जितनी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी पीलियोट्रॉपी के रिलेटेड उतने एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं है वन ऑफ द एग्जाम्पल लास्ट वाली एग्जाम्पल मैं आपको कोट करूंगा हेयर दैट इज द फ्रिजल ट्रेड इन चिकन I'm going to discuss the last example of this paleotropy that is the frizzle trait in chickens. Ye frizzle trait in chickens kya hota hai? It is actually the presence of dekhte hain frizzle trait in chickens kya hota hai? It is actually the presence of defective feathers. Frizzle trait in chickens kya hota hai beta? It is actually the presence of defective feathers. इन केस ऑफ चिकन आपको पता है बर्ड्स जो है इनके ऊपर फैदर्स होते हैं लेकिन फ्रिजल ट्रेड का मतलब है डिफेक्टिव फैदर्स इन पे होंगे अब सेकेंडरी इफेक्ट ये जो बेटा डिफेक्टिव फैदर्स इन में होंगे सेकेंडरी इफेक्ट देर आर सम इफेक्ट विच आर गुड देर आर सम इफेक्ट विच आर बैड ठीक है बेटा ये जो उनके गुड देर आर सम गुड इफेक्ट देर आर सम बैड इफेक्ट 
गुड इफेक्ट इज फ्रिज ट्रेड इन चिकन का क्या होगा डिफेक्टिव फैदर्स क्या होगा दे हैव इंक्रीज इंक्रीज एडेप्टेशन टू वार्म टेम्परेचर these chickens have increased adapt adaptations to warm temperatures high temperature mein inka adaptation zyada hai aur bad effect iska kya hoga bad effect inka ye hai ki these chickens have increased metabolic rate inka metabolism jo hai mere bachche wo increase hota hai inka egg production jo hai they have the decreased egg production दे हैव द डिक्रीज एग प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन भी इनका डिक्रीज होता है और साथ ही साथ देर आर सेवरल चेंज इनकी इनमें चेंज आ जाती है इनकी किडनी में चेंज आ जाती है इनके हार्ट में चेंज आ जाती है इनकी स्प्लीन में चेंज आती है एंड दिस फ्रिज ट्रेड इन चिकन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीलियो ट्रॉपी है